வீடியோவில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்கறதுல ரொம்பவே சந்தோஷம் பேரரசன் ராஜராஜ சோழன் கட்டிய தஞ்சை பெரிய கோயிலை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சீக்ரெட் இன்சைட் இப்போ தான் சேனலுக்கு முதல் முறையாக வந்தீங்கன்னா கீழே உள்ள ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண அழுத்திட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் புது வீடியோ போட்டேன்னா உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் பாராட்டப்படும் காஞ்சிபுர கைலாசநாதர் கோயிலை பார்த்து வியந்த ராஜராஜன் தன் சோழ மண்ணுலையும் இப்படி ஒரு கோயிலை கட்ட வேண்டும் என்ற பெரிய கனவு கண்டார் ஸோ அதுதான் வந்து பெரிய கோயிலை கட்ட ஒரு ஆணி வேதாக இருந்துச்சு பெரிய கோயில் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கண்கவர் சிவாலயம் ஆனால் இந்த கோயில் ஒரு வழிபாடு தலமாக மட்டும் இல்லாமல் ஒட்டுமொத்த சோழ மண்டலத்தின் பங்குலிக்குடியை நிர்வாகமாக செய்தார் ராஜராஜன் பெரிய கோயில் பொது இடத்தில் இருந்ததால் ராஜராஜன் அரசுக்கு ஒரு லாபமும் இருந்துச்சு அரசின் செயல்பாடுகள் அறிவிப்புகள் கொடை ஆட்சி முறை வரி விஷயங்கள் போன்றவை கோயிலில் உள்ள கல்லில் பொறிக்கப்பட்டது தமிழ் பண்பாடு கலைத்திறமை போன்றவை பல நாடுகள் அறியவும் வேற்றுமொழி கலாச்சாரம் உள்ளே வராததை தடுக்கவும் சோழ மக்களை காக்கவும் ராஜராஜன் இந்த கோயிலை பயன்படுத்தி கொண்டார் சோழ காலத்து இலக்கியம் அரசியல் வாழ்வியல் முறைகள் பொருளாதாரம் கலையின் வளர்ச்சி போன்றவை பெரிய கோயில் மூலமாக நமக்கு தெரிய வருகிறது முந்தைய காலத்தில் இயற்கையால் அழியக்கூடிய செங்கல் மரம் சுதை மற்றும் உலோகங்கள் கொண்டு கோயில் கட்டாமல் இயற்கையால் அசைக்க முடியாத மாதிரி கருங்கற்களை குடைந்து கோயில்கள் கட்டினார்கள் அதற்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது கால வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட கோயில்களுக்கு மத்தியில் மாமல்லபுர கோயில்கள் வலுவோடு இன்றும் நின்று கொண்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த காலத்தில் இருந்த ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னென்னா ஒரு இடத்திலிருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு கல்லை தூக்கிட்டு போகிறது ரொம்பவே சிரமமாக இருந்துச்சு அதனால் அதிகமான கற்கள் இருக்கிற இடத்துல கோவிலை கட்டினாங்க சோழ மன்னரான முதலாம் ஆதித்தர் தான் மலையோ கல்லோ இருக்கிற இடத்துல கோயில் கட்ட வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது தேவையான இடத்தில் கற்களை கொண்டு வந்து கோயிலை கட்டலாம் என்று ஒரு முறையை கொண்டு வந்தார் இவருடைய இந்த யோசனை தான் தஞ்சை பெரிய கோயிலை கட்ட ஒரு அடிப்படையாக இருந்துச்சு பெரிய கோயில் எப்படி கட்டப்பட வேண்டும் என்று ராஜராஜன் தன் மந்திரிகளோடு ஆலோசனை செய்தார் நிச்சயம் இந்த கோயில் கட்ட பல்லாயிரம் மக்கள் தேவைப்படும் என்ற கேள்வி எழுப்பப்பட்ட போது தம்முடைய சோழ மண்டி தான் திறமைக்கு குறைவில்லாமல் சிற்பிகளும் ஓவியர்களும் இருக்கிறார்களே நிச்சயம் செய்து காட்ட முடியும் என்று ராஜராஜன் தன் கலைஞர்கள் மீது அதிக நம்பிக்கை வைத்து பேசினார் கட்டடக்கலை ஓவியக்கலை சிற்பக்கலை இந்த மூன்றின் உதவியோடு கட்டப்படுகின்ற கோவில் உற்சாவச்ச சாதனையாக நிகழ்த்தி காட்ட வேண்டும் என்று ராஜராஜன் ஆசைப்பட்ட பொழுது ஒரு பாணர் சொன்னார் இந்த கோயில் ஆயிரம் ஆண்டுகள் கழித்து பேசப்படும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நிலைத்து நிற்கும் அப்படிங்கிற வார்த்தையை அவர் சொன்னதா ஒரு கல்வெட்டுல இருக்கு அவர் சொன்னது போலதான் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு நம்ம ஆயிரம் வருஷம் கழிச்சும் இந்த கோவிலை பத்தி பேசுறோம் இன்னும் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு அந்த கோவில் நிலைத்து நிற்கும் அப்படிங்கறதுல எந்தவித மாற்று கருத்தும் இல்ல பெரிய கோயிலின் கட்டுமான பணி ஆயிரத்தி ஆறில் தொடங்கியது தஞ்சாவூர் பகுதி முழுவதும் ஆறுகள் வாய்க்கால்கள் வயல்வெளிகள் என பாறைகளே இல்லாத சமவெளியாக இருந்துச்சு மலைகளே இல்லாத கற்களே கிடையாத காவிரி சமவெளி பகுதியில் அறுபது எண்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருந்து கற்களை கொண்டு வந்து கோவில் எழுப்பப்பட்டுச்சு மொத்த கோவிலும் கருங்கள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுச்சு தரை கெட்டியாக உள்ள செம்மன் பிரதேசத்தில் பெரிய பெரிய கற்பாறைகளை கொண்டு வந்து இந்த கோவிலை கட்டியது ராஜராஜன் காலத்து பொறியியல் திறமைக்கு இது ஒரு சான்றாக அமையுது மலைகளோ கற்பாறைகளோ இல்லாத தஞ்சை பூமியில் ஏறத்தாழ இரண்டு லட்சம் டன் எடை கொண்ட கற்களை கொண்டு வந்து இருநூற்று பதினாலு அடி உயர முடிய ஒரு மலையாகவே தஞ்சை பெரிய கோயிலை வடிவமைத்தார் ராஜராஜன் பெரிய கோயில் கட்டுவதற்கு முன்பு சில சமய நெறிகள் கடைபிடிக்கப்பட்டன திசை வாஸ்து எல்லாம் பார்த்து திருக்கோயில் எழுப்ப வேண்டிய இடம் முதலில் தெரிவு செய்யப்பட்டது தேர்ந்தெடுத்த இடத்தை அசுத்தங்கள் இல்லாமல் சுத்தமாக்கி யானைகளை கொண்டு வந்து நடக்க செய்து மண்ணை கெட்டிப்படுத்தினார்கள் கோவில் கட்டப்பட்ட காலத்தில் பசுக்கள் பல வருடங்களாக கட்டி வைத்து அந்த பசுக்களின் கோமியம் மற்றும் சாணம் பெரிய கோயில் கட்டப்பட்ட இடத்தில் பல பகுதிகளில் விழுமாறு செய்து அந்த இடத்தை பவித்திரமாக்கி தோஷங்களை நீக்கினார்கள் இந்த தோஷ காரியங்கள் எல்லாம் முடிந்த பிறகு இப்ப நம்ம சாய் டெஸ்ட் சொல்றோம்ல அப்பவே ராஜராஜன் காலத்தில் கட்டுமான வேலைகள் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மண் பரிசோதனை நடத்தப்பட்டு கோவில் கட்டுமான வேலைகள் ஆரம்பமாயின இன்று நவீன கட்டடங்கள் எல்லாம் நெல்லுநடுக்கத்தால் பாதிக்கப்படும் பொழுது பெரிய கோயில் இன்று வரை ஜம்முன நிற்கிது 
ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் தமிழகத்தில் மிகப்பெரிய நிலநடுக்கம் ஏற்பட்ட பொழுது அப்பொழுது தமிழகத்தில் இருந்த பல கட்டிடங்கள் பாதிப்புக்குள்ளாயின ஆனால் ஆயிரத்தி முன்னூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு மட்டுமல்ல அதன் பிறகு தஞ்சாவூரில் ஏற்பட்ட பத்திற்கும் மேற்பட்ட நிலநடுக்கங்களில் எதிர்த்து கொண்டு அதே பலத்துடன் வலுவாக நின்று கொண்டிருக்கிறது பெரிய கோயில் சரியான அளவு கொண்ட கற்களை ஒவ்வொரு அடிக்கலும் நான்கு கற்கள் என்ற கணக்கில் அடுக்கி கொண்டே போய் பாறையில் எப்பொழுது விரிசல் விழுகின்றன என்பதை கவனித்து அதற்கு பின்பே கடைக்காலின் அளவுகள் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன அதாவது ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே பாறையின் தங்கும் திறனை சோதித்து பார்த்து பாறையின் மேல் வரும் அழுத்தத்தை குறித்து சோதனைகள் நடைபெற்றுள்ளன சுவர்கள் ஒரே அமைப்பாக பூகம்பத்தை தாங்கும் அளவுக்கு வலுவான அடித்தளங்களோடு அமைந்ததால் இதுவரை எந்தவித பூகம்பத்தாலும் பெரிய கோயிலுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் நேரவில்லை அப்படியாப்பட்ட ஒரு நேர்த்தியான காலத்தை தாங்கி நிற்கும் கட்டுமானம் பெரிய கோயிலின் விமானத்தை அதாவது கோபுரத்தை பார்க்கின்ற எல்லோருக்கும் ஒரு கேள்வி எழுப்பும் விமான கட்டுமான வேலையின் போது அவ்வளவு வெயிட்டான கற்களை எப்படி மேலே கொண்டு போயிருப்பாங்கன்னு தான் இந்த பிரச்சனைக்கு கோபுரத்தின் உட்பகுதியில் கடினமான மழல் நிரப்பினாங்க அதில் ஏறி கொண்டு கட்டுமான வேலைகள் நடைபெற்றன உச்சி விமான கற்கள் அமைக்கப்பட்ட பிறகு உள்ளே குவிக்கப்பட்ட எல்லா மணல்களையும் நீக்கி உள்ளார்கள் இது எப்படி நமக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா நீக்கப்பட்ட மணலின் தடயங்கள் தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் கண்டுபிடித்ததால இந்த டெக்னிக் தான் பயன்படுத்துறாங்கிறது தெரிய வந்துச்சு இதே போல ஒரு கல்லுக்கும் அடுத்த கல்லுக்கும் இடையே சுனாபுக்கரை போன்ற எந்தவித பொருட்களும் வைக்காமல் கட்டியிருப்பது உண்மையிலே வியக்கத்தக்கது தென்னாட்டு கோவிலில் மிக உயர்ந்த விமானத்தை கொண்டதால பொதுமக்களால் பெரிய கோயில் என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த கோயில் ஸ்ரீ விமானத்துக்கு தக்ஷணா மேரு என்ற பெயர் இப்படி ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பை கட்டி எழுப்பிய தலைமை சிற்பி குஞ்சிரமல்லன் இவருக்கு துணையாக வேலை பார்த்த இதர சிற்பிகள் அனைவர்களின் பெயர்களும் கல்வெட்டில் பொறிக்கப்பட்டன ஆலய ஊழியத்திற்கு நான்கு பண்டாரிகள் நூத்தி எழுபது மாணிகள் ஆறு கணக்கர்கள் பனிரெண்டு கீழ்கணக்கர்கள் பணியில் அமர்த்தப்பட்டார்கள் சிலர் நிரந்தர ஊழியர்கள் மற்றவர்கள் சுழற்சி மொழியில் பணியில் அமர்த்தப்பட்டார்கள் பெரிய கோவிலில் சோழ மண்டல மக்களுக்கு சொந்தமான விலை உயர்ந்த பொருட்கள் குவிக்கப்பட்டிருந்ததால் நூத்தி பதினெட்டு ஊர்களிலிருந்து மெய்காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்டார்கள் கோவில் பயன்பாட்டுகளுக்காக அயல்நாட்டிலிருந்து பொருட்கள் இறக்குமதி செய்யப்பட்டன தினந்தோறும் வழிபாட்டுக்கு பயன்படும் கற்பூரம் சுமத்ரா தீவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது பண்டைய தமிழர்களுக்கு பிரதானமான போற்றி வளர்த்த கட்டடக்கலை சிற்பக்கலை ஓவியக்கலை இசை மற்றும் நடன கலைகள் இந்த அனைத்து கலைகளும் ஒருங்கிணைந்த கோவிலாக பெரிய கோயில் திகழ்ந்தது ஒரு அரசின் நிர்வாகம் சரியாக இருக்குமானால் ஆவணங்கள் சரியாக இருக்கும் இதற்கு உதாரணம் ராஜராஜன் காலத்து கல்வெட்டுக்கள் ராஜராஜன் காலத்து சமூக சமய இலக்கிய நிர்வாக செயல்பாடுகளை பற்றி அறிந்து கொள்ள பெரிய கோயில் கல்வெட்டுகள் தான் தமக்கு உதவுகின்றன வரலாற்றில் பெரிய கோவிலை பற்றி விவரங்கள் தன் ஆட்சியை குறித்து தகவல்கள் இடம்பெற வேண்டும் என்பதில் முனைப்பாக இருந்தார் ராஜராஜன் பெரிய கோயில் தேவார பாடல்கள் பாடிய நாற்பத்தி ரெண்டு ஓதுவர்களுக்கு உடுக்கை குட்டி மத்தளம் வாசிப்போர் இருவருக்கும் ஆகிய ஐம்பது பேருக்கும் கொடுக்கப்பட்ட நிவேதங்களை பற்றி செய்திகள் பெரிய கோயில் கல்வெட்டுகளில் பொறிக்கப்பட்டுள்ளன இப்படி கோவில் கட்டுமான வேலையில் இருந்து அதன் ஒவ்வொரு நாள் நடவடிக்கைகளும் கல்வெட்டில் பதித்துவிட வேண்டும் என்று ராஜராஜன் மிக கவனமாக இருந்தார் தன் குடும்பத்தினர் தானம் கொடுப்பது மட்டுமல்ல யார் என்ன தானம் கொடுத்தாலும் அதை கோவில் கல்வெட்டில் பொறிக்கப்பட வேண்டும் என்று ராஜராஜன் எண்ணினார் இது இரண்டு விஷயங்கள் ஒன்று எல்லோரையும் சமமாக நடத்துவது அரசு கொடுத்தோர் கொடுப்பதை மட்டும் கல்வெட்டில் பொறித்துவிட்டு சாதாரண மக்கள் கொடுப்பதை உதாசனம் செய்ய வேண்டும் என்று அவர் நினைக்கவில்லை மேலும் கொடுக்கும் பொருட்களின் அளவுகள் பார்க்க தேவையில்லை கொடுப்பவர்கள் எவ்வளவு கொடுக்கிறார்களோ அவற்றை எல்லாம் கல்லில் வெட்டப்பட வேண்டும் என்று கூறியது அவருடைய பெருந்தன்மையை வெளிப்படுத்துவதாக உள்ளது தஞ்சை கோவில் கட்டிய தலைமை சிற்பிக்கும் ஆயிரத்தி அறுநூறு பணியாளர்களுக்கும் அவர்களுக்கு கீழே பணியாளராக இருந்த ஒரு சிகை அலங்கார தொழிலாளிக்கும் ராஜராஜன் என்று தன் பெயரை பட்டமாக அழித்து அவர்கள் பெயரை கல்வெட்டில் பொறித்தார் ராஜராஜன் அவருடைய விசால மனதுக்கு இதைவிட ஒரு சான்று தேவையில்லை இந்த கோயில் பாரம்பரிய சின்னமாக யுனிஸ்கோ அறிவித்ததற்கான காரணங்களில் ஒன்று கருவதிக்கு மேலே உயரமான விமானம் அமைத்தது மாறுபட்ட அமைப்பாக இருக்கிறது மற்ற கோவில்களில் சுற்று கோபுரம் பெரியதாகவும் கருவறை கோபுரம் சிறியதாகவும் இருக்கும் ஆனால் பெரிய கோவிலில் இது அப்படியே தலைக்கீழ் இங்கு சுற்று கோபுரம் சிறியதாகவும் கருவறை கோபுரம் பெரியதாகவும் அமைந்துள்ளன ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் சொல்லணும்னா விமானத்துக்குள்ளே ஏராளமான ஓவியங்கள் உள்ளன சிதம்பரம் கோவில் நடராஜர் தாடியோடு மாமன்னர் ராஜராஜன் இடுப்பில் பாவாடியும் மேல் போரையும் அணிந்த அரசிகள் சட்டையணிந்த தளபதிகள் பூணல் அணிந்த அந்தணர்கள் மாநிலம் கொண்ட தேவரடியார்கள் என்னும் அழைக்கப்படக்கூடிய நடன மந்தையர்கள் என எல்லாமே உயிர் பெற்று எழுந்தது போன்று வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன 
பக்தர்கள் இந்த கோபுரத்தை தூரத்தில் இருந்து வழிபடும் பொழுது சதாசிவ லிங்கமாக எண்ணி வணங்குகின்றார்கள் ஸ்ரீ விமானம் மேலே உள்ள சதுரத்தலம் ஒரே கலில் செய்யப்பட்டது என்னும் சாரப்பள்ளம் என்னும் கிராமத்தில் சாரம் கட்டி கோபுரம் உச்சிக்கு எண்பது டன் எடை உள்ள பிரமந்தர்கள் ஏற்பட்டது போன்ற தகவல்கள் எல்லாம் தவறானவை துண்டு கற்களால் கட்டப்பட்டதே ஸ்ரீ விமானம் இந்த பாறை வடிவம் பல கற்களை இணைத்து உருவாக்கப்பட்டதாக இருந்தாலும் ஒரே கல் போன்று தோற்றம் அளிக்கும் வகையில் நேர்த்தியாக கட்டப்பட்டிருக்கிறது இதை தவிர நிழல் கீழே விழாத கோபுரம் போன்ற செய்திகள் பொய்யே ராஜராஜனின் கல்வெட்டுகளில் கேரளாந்தகன் திருவாயில் ராஜராஜன் திருவாயில் என இரண்டு வாயில்களை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன இதே போலவே இந்த கோயிலில் அணுக்கன் திருவாயில் என்ற இன்னொரு வாசலும் உண்டு இவ்வாலயத்தின் நுழைவாயிலாக திகழ்வது கேரளாந்தகன் திருவாயில் இது சற்றே உயரமான அகலம் குறைந்த கோபுரம் மொத்த கோபுரத்தையும் இரண்டு தடிமன் கற்சுவர்கள் தங்கும்படி நிறுத்தியிருக்கிறார்கள் அடுத்ததாக ராஜராஜன் திருவாயில் கேரளாந்தகன் திருவாயிலை விட சற்றே உயரம் குறைந்து ஆனால் அதை விடவும் அகலமான கோபுரம் இந்த இடத்திலிருந்து ராஜராஜன் ஆச்சரியம் மூட்டும் பணி ஆரம்பிக்கிறது துவார பாலகர்களை மட்டும் கவனிங்கள் என்ன ஒரு கம்பீரம் இந்த இரண்டு வாயில்களையும் தாண்டி உள்ளே சென்றால் நாம் பார்க்கிறது நந்தி மண்டபமும் மாபெரும் நந்தி உருவமும் நந்தி மண்டபம் அருகே அமைக்கப்பட்டிருக்கும் மாபெரும் நந்தியை நாக்கிய மன்னர்கள் பரிசாக கொடுக்கப்பட்டது ஒரே கல்லில் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய நந்திகளில் இதுவும் ஒன்று நாய்க்க மன்னர்கள் பெரும்பாலும் வைணவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது திருச்சி அருகில் உள்ள பச்சை மலையிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்ட கருங்களால் செய்யப்பட்ட இந்த நந்தி இருபத்தி ஐந்து டன் எடை கொண்டது அப்ப ராஜராஜன் கால நந்தியை நிறுவவில்லையா என்ற கேள்வி வரும் அதுவே முதலில் கருவறைக்கு எதிரில் இருந்தது முதலில் அமைக்கப்பட்ட நந்தி கேரளாந்தகன் மற்றும் ராஜராஜன் வாயிலுக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இருந்தது இப்பொழுது அது நந்தி மண்டபத்துக்கு தெற்கே உள்ள திருச்சுவற்ற மாளிகையில் வடதிசையை நோக்கியபடி உள்ளது பின்னாளில் நாக்கியர்கள் மூலவர்களுக்கு இணையாக பெரிய நந்தியை நிறுவினார்கள் அணுக்கன் திருவாயில் ஒரு சிறப்பு நுழைவாயில் மரத்தால் செய்யப்பட்டது போன்ற நுணுக்கமான வேலைப்பாடுகளுடன் இவ்வாயில் அமைந்துள்ளது இது தமிழக பாணியிலான கோபுரமாக இல்லாமல் சேர நாட்டு கோபுர கலை பணியில் இரண்டு அல்லது மூன்று அடுக்குகளோடு திகழ்கிறது ராஜராஜன் ஆடல் மகளிரும் தெய்வ பணியாளர்களும் நுழைவதற்கு உருவாக்கப்பட்ட வாயில் இவ்வாயில் வழியாக மட்டுமே புகுந்து கருவறைக்கு செல்வார் ராஜராஜன் மன்னர் இறைவனை வழிபட வரும் திருவாயில் என்பதால் இவ்வாயில் பேரழகோடு மங்களமாக இருந்திருக்கிறது செம்பு மற்றும் தங்கத்தகடுகள் போர்த்தப்பட்டிருந்த இவ்வாயிலின் முகப்பு பகுதி பிற்கால கொள்ளையடிப்புகளின் போது சிதைந்து விட்டது சிறப்பு வாயில் என்பதால் இங்கு மெய்காவலர்கள் பலரை ராஜராஜன் நியமித்தார் கோவிலை சுற்றி சுமார் இருபத்தி எட்டு அடி உயரத்தில் கிழக்கு மேற்குமாக எட்நூறு அடி நீளமும் தெற்கு வடக்காக நானூறு அடி அகலமும் கொண்டுள்ள மதிசுவர் மீது வரிசையாக நந்தி உறவுகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன கோவிலின் பிரகார சுற்றில் கருங்கற்களாலும் செங்கற்களாலும் தஞ்சை மன்னர் இரண்டாம் சர்பேஜி கிபி எட்நூத்தி மூணில் தளம் அமைத்தார் ராஜராஜன் காலத்து கோவில் என்பது வழிபாடு கூடமா மட்டும் இல்லாமல் மக்கள் கூடி கொண்டாடும் இடமாக இருந்தது கலையாற்றல் கொண்டவர்கள் அல்லது கலையின் ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தங்கள் கலைகளை வளர்த்து கொள்ள கலையை மக்களிடம் சேர்க்க தன் திறமையை பறைசாற்ற என ஒரு புது இடமாகவே கோயில் திகழ்ந்தது பாரம்பரிய கலைகளான நடனம் இசை சிற்பம் ஓவியம் முதலியன அழியாமல் காக்கவும் அதை மேம்படுத்தவும் பெரிய கோயில் முக்கிய பங்காற்றியது என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் தஞ்சை பெரிய கோவிலில் நாட்டிய கலை மிக மேன்மையாகவே வளர்க்கப்பட்டிருக்கிறது கோவிலில் தினமும் வாத்திய இசையோடு கூடிய நாட்டியம் என்னும் ஆடல் கலை ஈசனுக்கு அர்ப்பணிக்கப்படுகின்றது நாட்டியத்துக்காக நானூறு ஆடல் மகளிர் பணியில் அமர்த்தப்பட்டனர் தஞ்சை பெரிய கோயிலில் சுற்றி இருந்த உப்பிரகாரம் பல ஆண்டுகளாக திறக்கப்படாமலே இருந்தது அதனால் வௌவால்களுக்கு மிக வசதியாக போய்விட்டது கருவறை சுற்றி உள்ள உச்சுவற்ற அறையில் இருந்து சோழ கால ஓவியங்கள் இருபதாம் நூற்றாண்டு முற்பகுதி வரை வெளி உலகுக்கு தெரியாமலே இருந்தன உட்பிரகாரத்தில் உள்ள ஒரு ஓட்டை வழியாக பறவை ஒன்று பறந்து வந்தபோது ஏதோ ஒன்று தோன்றி உட்பிரகாரம் திறக்கப்பட்டு ஆய்வுக்கு உட்படுத்தப்பட்டது அப்பொழுதுதான் உள்ளே இருந்த ஓவியங்களை கண்டு எல்லோரும் பிரமித்து போனார்கள் சோழக்கால ஓவியக்கலை காண்பதற்கு பொருத்தமான இடம் பெரிய கோயில் இந்த ஓர் இடத்தை தவிர வேறு எந்த இடத்திலும் சோழர் கால ஓவியங்களை இத்தனை பத்திரமாக நமக்கு கிடைக்கவில்லை தஞ்சை பெரிய கோயிலின் உச்சோரில் உள்ள ஓவியங்கள் கருவுத்தேவர் நடன மகளிர் மற்றும் ராஜராஜனின் உருவங்கள் வரையப்பட்டுள்ளன நல்ல வேலையாக இவை வெளிப்புற பிரகாரங்களில் வரையப்படவில்லை சுவற்றில் முப்பரிமாண ஓவியங்கள் வரைந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் இவை அனைத்தும் தனி மனிதனால் வரையப்பட்டதல்ல குழுவாக பணியாற்றி வரைந்திருக்கிறார்கள் சோழ கால ஓவியங்கள் பிராஸ்கோ என்ற முறையில் வரையப்பட்டன அதாவது சுண்ணாம்பு சார்ந்து கடுக்கா நீரில் கலந்து 
சுவற்றில் பூசி உலர்ந்த பிறகு பச்சை இலைகள் மற்றும் மூலிகை சாறுகளுடன் பிசின்களை கலந்து தயாரிக்கப்பட்ட வண்ண கொழுப்புகளை பயன்படுத்தி அவ்வோவியங்கள் வரையப்பட்டன ஓவியங்கள் மஞ்சள் சிவப்பு பச்சை ஆகிய மூன்று வண்ணங்களை அதிகமாக பயன்படுத்தி உள்ளார்கள் போர்க்காட்சிக்கு சிவப்பு வண்ணமும் காதலுக்கு பச்சை ஆன்மீகத்துக்கு ஆரஞ்சு மற்றும் மஞ்சள் கலந்த பொன்னிறம் என்று ஒவ்வொரு காட்சிக்கும் தனித்தனி வண்ணங்கள் பயன்படுத்தி தங்கள் திறமையை மேலும் நிரூபித்திருக்கிறார்கள் சோழர் கால ஓவியர்கள் பெரிய கோயிலை கட்டி கொண்டிருந்த பொழுது சிற்பிகள் களைத்து போகாமல் இருக்க ராஜராஜனே அவர்களுக்கு வெற்றிலை மடித்து கொடுத்ததாக ஒரு கதை உண்டு இது புனைவு என்றாலும் தன் கலைஞர்களுக்கு ராஜராஜன் கொடுத்த உச்சாபட்ச மரியாதையே பெரிய கோயிலில் காணப்படும் காலத்தால் அழியாத சிற்பங்கள் முதலில் கற்களை கொண்டு வந்து பதிக்கப்பட்டு அதற்கு பின்புதான் சிற்ப வேலைகள் தொடங்கின சிற்ப மகாரிஷிகள் படைத்தருளிய சாஸ்திரங்களான கசியபம் மயன்மதம் போன்ற வழிமுறைகளை கொண்டு கற்சிலைகளும் கல் சிற்பங்களும் செய்யப்பட்டன பெரிய கோயிலை சுற்றியும் புடிப்பு சிற்பங்கள் நம்மால பார்க்க முடியும் கற்தூண்களின் நடன மங்கைகளின் உருவம் செதுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன நுழைவாயில் யாழையின் வித்தியாசமான தோற்றம் போன்ற சிற்பங்கள் கலையின் உச்சத்தையே நம்மால காண முடியும் கற்சிலைகளை தவிர உலோகு சிற்பங்களும் உண்டு சோழ காலத்து கலை உச்சம் என்பது செம்பு வெண்கலம் ஐம்பூன் சிற்பங்கள் செம்பு என்கின்ற உலோகம் ஐந்தாயிரம் ஆண்டு காலம் புழக்கத்தில் இருந்தாலும் அந்த செம்பை கொண்டு கடவுள் உருவங்கள் செய்யப்படும் போதுதான் அது கலையின் வடிவமாக மாறுகிறது உலோக சிற்பங்கள் என்கின்ற கலை சோழ காலத்தில் தான் முறைப்படுத்தப்பட்டது சோழ கால செம்பு சிலைகள் அவற்றின் நளிரமான தோற்றத்தை வைத்தே அடையாளம் சொல்லிவிடலாம் சோழ கால செம்பு சிலைகள் ஐம்பொன்னால் செய்யப்பட்டவை அந்த ஐம்பொன் என்னன்னா தாமிரம் துத்தநாகம் வெள்ளியம் தங்கம் வெள்ளி ஸ்ரீ விமானத்தின் இரண்டாம் தளத்தில் நாட்டியத்தின் நூத்தி எட்டு கரணங்கள் நடராஜர் ஆடி காட்டுவது போல சிற்பங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன ராஜராஜனின் சகோதரி குந்தவை நாச்சியார் தன் தந்தை இரண்டாம் பராந்தகனான சுந்தர சோழருக்கும் தன் தாயார் வானமான் மகாதேவியருக்கும் இக்கோயிலில் செப்பு திருமேனிகள் எடுத்திருக்கிறார் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூத்தி முப்பத்தி ஐந்து முதல் ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து வரை தஞ்சையை செவ்வப்ப நாயகர் அச்சுதப்ப நாயகர் ரகுநாத நாயகர் விஜய ராகவ நாயகர் ஆகிய அரசர்கள் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்கள் இவர்கள் காலத்தில் பெரிய கோயில் ஆலய திருப்பணிகளும் ஆலய பராமரிப்பும் மிகச் சிறப்பாக நடைபெற்றிருக்கின்றன இவர்கள் காலத்தில் தான் ஆலயத்தில் இருந்த மகாநந்தியை புதிதாக அமைக்கப்பட்டது ஆலயத்தில் மூர்த்தி அம்மன் மண்டபம் மல்லாப்ப நாயக்கர் மண்டபம் ஆகியவை நிறுவப்பட்டன கிபி ஆயிரத்தி அறுநூத்தி எழுபத்தி ஐந்து தொடங்கி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பது வரையில் தஞ்சையை மராட்டிய மன்னர்கள் ஆண்டார்கள் இவர்கள் காலத்தில் ஆலய திருப்பணிகள் நடைபெற்றன ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தி ஒன்பதில் குடமுழுக்கு நடைபெற்றது விமான உச்சியில் அப்பொழுது ஒரு புதிய கலசம் வைக்கப்பட்டது இரண்டாம் சரபோஜி காலத்தில் பிரகாரத்துக்கு கல்தளம் அமைக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தில் கடைசியாக மராட்டிய மன்னரான சிவாஜி ராஜா இறந்து போனதும் அவருக்கு ஆண்வாரிசு கிடையாது ஆங்கிலேய அரசு தஞ்சை சொத்துக்களை எடுத்துக் கொண்டது இதை எடுத்து தலைமை ராணியான காமாட்சி அம்மா பாய் சாஹிப் நீதிமன்றம் செல்ல ராணிக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வந்தது இதன் பிறகு ராணி குடும்பத்தினர் பரோடா கேவார்ட் மன்னர் குடும்பத்தோடு சம்மதம் செய்து கொண்ட பொழுது சீதனமாக பல தஞ்சை பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன இதில் பெரிய கோயிலில் இருந்த மதிப்பு மிக்க ஐம்பொன் சிலைகளும் சீதனமாக வழங்கப்பட்டுள்ளன என்பதுதான் வேதனையான விஷயம் ராஜராஜன் வழிபட்ட பஞ்சதேக மூர்த்தி செம்பு சிலையும் அப்படி பதிப்போனதுதான் என்று கருதப்படுகிறது ராஜராஜன் காலத்துக்கு பிறகு பெரிய கோயிலில் நடைபெற்ற திருப்பணிகளை விடவும் அதிக சேதாரத்துக்கு தான் பெரிய கோயில் ஆட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது கடந்த ஆயிரம் வருடங்களில் பல்வேறு வகையான தாக்குதலுக்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கிறது கோயில் திருச்சுவற்று மாளிகையும் தெய்வ திருவுருவங்களும் பல சேதாரம் அடைந்துள்ளன ஸ்ரீ விமானத்தோடு இணைத்துள்ள மகா மண்டபமும் சிதைந்துள்ளது பாண்டியர்கள் தான் சோழர்களின் ஜென்ம எதிரிகள் சோழர்களால் தான் அவர்கள் பெரும் அழிவை சந்தித்தார்கள் ஆனால் கிபி ஆயிரத்தி இருநூத்தி பதினெட்டில் மாற்றுவர்ம சுந்தர பாண்டியன் தஞ்சை நகரை அழித்த போது பெரிய கோயிலுக்கு பெரிய பாதிப்புகள் எதுவும் ஏற்படவில்லை கிபி ஆயிரத்தி முன்னூத்தி பதினொன்னில் மாளிகாப்பூர் படையெடுப்பில் பெரிய கோயிலுக்கு அதிக சேதாரங்கள் ஏற்பட்டன முகமதிய படையெடுப்பினர் நகர்ப்புறத்தை அழித்தது மட்டுமல்லாமல் சுற்றுப்புற நகரங்களில் பொறுத்தவரை சேதாரத்தை ஏற்படுத்தி ஏராளமான பொருட்களை கொள்ளையடித்து சென்றார்கள் மாளிகாப்பூரின் படையெடுப்பில் பெரிய கோவிலுக்கு ஏற்பட்ட இழப்பினால் பின்னால் ஆட்சிக்கு வந்த பிரமிச்ச நாயகர் கோவில் மீது கொண்ட காதலால் திருப்பணி செய்து கோவில் அழகுக்கு மேலும் பங்கு வராமல் பார்த்து கொண்டார் அதே சமயம் நாயக்க மன்னர்கள் தான் கோவிலின் பிற கோபுரங்கள் இருக்கும் சிற்பங்களை சுதை பூசியும் புதிய சிற்பங்களை வைத்தும் மாற்றங்கள் செய்துவிட்டார்கள் இரண்டாம் உலக போரின் போது விமானப்படை தாக்குதல் சமாளிக்க 
ஒரு யுத்தப்படையும் இவ்வாலயத்தில் முகாமிட்டிருந்ததாக சொல்லப்படுகிறது ராஜராஜன் காலத்துக்கு பிறகு பாண்டியர்கள் நாய்க்கர்கள் மராட்டியர்கள் ஆகியோரின் ஆட்சி தமிழகத்தில் நடைபெற்றது ஆனால் அவர்கள் எவராலும் தஞ்சை பெரிய கோயிலுக்கு இணையாக ஒரு கலைப்படைப்பை கொண்டு வர முடியவில்லை கல்லில் வடித்த கோவை என்பதால் எந்த மன்னராலும் இயற்கையாலும் அழிக்க முடியாத பொக்கிஷமாக இருக்கிறது தஞ்சை பெரிய கோயில் பிரிட்டனுக்கே கலை களஞ்சியத்தில் தமிழர்களுக்கு மிகப்பெரிய பொறியியல் அறிஞர்கள் என்று எழுதி வைத்த கோவில் இது தமிழக சிற்பிகளின் கலை திறனும் அவர்களது அறிவியல் அறிவும் கற்பனை திறனும் தமிழக கட்டடக்கலை மற்றும் சிற்பக்கலின் பெருமையும் சோழ பண்பாட்டையும் நாகரிகத்தையும் கலாச்சாரத்தையும் வெளிப்படுத்த இப்படி ஒரு கோயில் கட்டினார் ராஜராஜன் அவருடைய கலாரசனையும் தொலைநோக்கு பார்வையும் என்னவென்று வியக்க இத்தனை கவித்திரனோடு படைக்கப்பட்டாலும் பெரிய கோயில் ஒரு முற்று பெறாத காவியம் இதில் கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ரெண்டு இடங்கள்ல வேலை முழுமை அடையல நான் ஒரு தமிழனா ஒரு தூதுவனா இந்த விஷயத்த உங்ககிட்ட சேர்க்கறதுல ரொம்பவுமே பெருமைப்படுறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஒரு லைக் கொடுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நன்